zorgen dat je na je studie een baan, werkomgeving en bedrijfscultuur vindt die goed bij je past, is het handig om te weten wat jouw kwaliteiten zijn en wat jij belangrijk vindt in een baan. Hoe duidelijker je kunt overbrengen wie je bent, wat je kan en wat je zoekt, hoe beter je een passende baan of stage zal vinden. Wat vertel jij potentiële werkgevers over jezelf? Na het kijken van deze mini-course van Career and Counseling Services begrijp je waarom het belangrijk is dat je jezelf goed kunt verkopen. Ik leg uit hoe je inzicht kan krijgen in jouw persoonlijke kwaliteiten en jouw motivatie voor een toekomstige baan, stage of andere carrière stap. Je kunt dit doen door te kijken naar je hard skills en soft skills. Je motivatie vertelt iets over wat je belangrijk vindt in een baan of stage. Om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke kwaliteiten, zijn jouw hard en soft skills een handig vertrekpunt. Ik zal beide type skills toelichten. Handig om te weten is dat dit in het Engels als transferable skills wordt aangeduid. Hard skills zijn de specifieke vaardigheden en technische kennis die je nodig hebt om jouw vak te kunnen beoefenen. Naast hard skills bestaan ook soft skills. Met soft skills worden vaardigheden op emotioneel en sociaal gebied bedoeld. Daarbij maken we onderscheid tussen persoonlijke en interpersoonlijke skills. Persoonlijke skills gaan over het inzicht in en het begrijpen van jezelf. Bijvoorbeeld, hoe start ik een nieuw project op en hoe zorg ik voor goede time management? De interpersoonlijke skills gaan over de manier waarop je met mensen in je omgeving omgaat en samenwerkt. Hoe ga je om met een meningsverschil? Hoe kan je anderen zo goed mogelijk betrekken bij een project? Hard skills zijn in tegenstelling tot soft skills duidelijker afgebakend en meetbaar. Denk aan vaardigheden zoals programmeren, berekenen of het kunnen toepassen van design tools. Bij dit soort vaardigheden staat van tevoren al vast welk antwoord goed of fout is. Soft skills zijn daarentegen minder goed meetbaar. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met stress, creativiteit of kritisch denken. Bij soft skills is de beoordeling meer afhankelijk van de beoordelaar. Dit kan jij zelf zijn, maar ook een ander. Dat kan het soms lastig maken om bewust na te denken over je eigen soft skills en om jezelf daarin te ontwikkelen. Een stap die je kunt zetten om zowel hard skills als soft skills in kaart te brengen, is jezelf eens afvragen, waar ben ik trots op? Ben je trots op iets wat je hebt bereikt tijdens je studie? Of deed je iets heel anders naast je studie waar je blij van werd? Of ben je blij met de manier waarop je een studiegenoot geholpen hebt toen hij het moeilijk had? Als je zo'n situatie bekijkt, kun je proberen uit te pluizen welke kwaliteiten je hebt laten zien. Ben je bijvoorbeeld trots op dat je een goed cijfer hebt gehaald voor dat ene vak wat je extreem ingewikkeld vond aan het begin van de periode? Dan kun je in een sollicitatiegesprek naast de hard skills bijvoorbeeld ook benoemen dat je niet snel opgeeft en een leergierige doorzetter bent. Door voor jezelf te bedenken waar je trots op bent, kun je erachter komen welke kwaliteiten jij allemaal hebt. Wat mooi meegenomen is, is dat deze situaties je ook kunnen vertellen waar je voldoening uit haalt, wat je motiveert of waar je enthousiast over bent. Tijdens het solliciteren is het van belang dat jij kan uitleggen wat je motiveert. Want wat maakt dat jij ochtends met plezier je bed uitkomt? Wat jou motiveert hangt samen met wat jij belangrijk vindt. Elementen in je leven die jij persoonlijk belangrijk vindt, noemen we ook wel waarden. Dit zijn kernovertuigingen die een rol spelen wanneer je bijvoorbeeld een beslissing neemt. Jouw waarden kunnen helpen inzicht te geven in welk type werk, werkomgeving en welke werkcultuur het beste bij je past. Zodat jij een baan kan vinden die op het lijf geschreven is. Om hiermee aan de slag te gaan, kun je een lijst van 10 elementen opschrijven die je belangrijk vindt als jij nadenkt over een baan, stage of andere volgende stap. Wat zet je op die lijst? Denk bijvoorbeeld aan jouw wens over werktijden, samenwerken, vrijheid in je werk, baanzekerheid, thuiswerkmogelijkheden, contact met collega's en zo verder. Deze lijst kun je goed gebruiken bij een netwerkgesprek of een gesprek met een toekomstige werkgever. Staat het bedrijf er hetzelfde in als jij? Kunnen ze je bieden wat voor jou belangrijk is? Of verschillen jullie fundamenteel? Gedurende je leven kan het zijn dat je waarden veranderen of een andere prioriteit krijgen. Bijvoorbeeld wanneer je thuissituatie verandert. 
op de Managing Career Toolkit. Op onze website kan je hiermee aan de slag. In dit college heb ik uitgelegd waarom het waardevol is om bewust te zijn van je eigen kwaliteiten en te kunnen benoemen wat jij belangrijk vindt in een baan en wat je motiveert. Als je namelijk naast je technische vaardigheden ook kunt toelichten wie je bent, hoe je werkt en wat je belangrijk vindt in een baan, des te groter de kans op een goede match. Ga naar Career and Counseling Services om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten.